Et bien salut tout le monde, c'est Nicodel, super content de vous retrouver Juste avant que l'app de commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas fait pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais pouvoir faire sur ma chaîne N'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu pour pouvoir m'encourager Alors juste avant que l'app de quoi commencer, je vais juste vous parler d'un petit truc qui m'a bien énervé sur ma chaîne Alors, euh, ma meilleure des vidéos a été supprimée par Youtube euh, Je ne sais pas pourquoi euh, C'était comment nourrir ses poissons avec un neuf J'ai plus de 6000 vues là-dessus euh, J'ai plus de 180 ou 190... Euh, 190 likes, voilà donc ça m'énerve vraiment, j'ai rien reçu de youtube comme mot d'ailleurs Donc c'est supprimé comme ça euh, Donc je suis assez énervé mais bon c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'abattre Je vais continuer à faire des vidéos pour vous les gars euh, C'est pas, pas ça qui va faire Bon après j'ai quand même perdu pas mal de vues du coup parce que les vues m'ont été décomptées Mais bon c'est pas grave les gars, je vais continuer à faire des vidéos Alors, euh, bah je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo Et donc le sujet de la vidéo c'est le poisson Combattant. Alors ce petit poisson qu'on voit partout en animalerie, super beau, super joli grâce à sa nageoire caudale immense et euh, un très beau voile. Alors d'ailleurs aussi c'est un poisson qui est souvent maltraité, je mets bien ça entre guillemets puisque non, pas tout le monde le fait. Mais souvent en animalerie ils sont dans des petits bocals, je vous montre ça tout de suite. Souvent ils sont toutes dans des petites armoires comme ça et mis dans des tout petits, euh, moins de 10 litres quoi, c'est affreux. Mais bon, on va parler tout de suite de comment reconnaître le sexe des combattants vu que c'est une, une demande que j'ai reçue énormément sur ma chaîne et du coup bah, j'essaie de répondre en vidéo. Alors je sais très bien que beaucoup d'entre vous savez déjà reconnaître le sexe de vos poissons euh, combattants sauf qu'il y a des exceptions. Ouais, par exemple si je vous mets cette photo-ci et, et je vous demande de reconnaître son sexe, vous me direz tout quoi vous me dites, ah c'est simple, c'est une femelle. Et eh ben non, c'est juste un petit jeune mâle, mais qui est un peu intimidé, quoi, donc il y, y a un peu ce que c'est. Et si je vous mets cette photo-ci, vous me dites sans doute, bah c'est un mâle, c'est sûr et certain. Et eh ben non, je vous dis juste que c'est une femelle, mais qui a juste des, na des, des nageoires de mâle. C'est vraiment plein de petites exceptions qu'on va reprendre point à point aujourd'hui, dans cette vidéo courte. Et euh, après cette vidéo, vous allez savoir reconnaître le poisson, le sexe de votre poisson. Pour faire peut-être une reproduction, pour pouvoir faire. Euh, pour savoir peut-être juste ton sexe, ça vous intéresse peut-être. Et pour justement expliquer le fait que les femelles ressemblent aux mâles et que les mâles ressemblent aux femelles, juste une montrer une photo, voilà cette photo ci Donc vous verrez le bac, là vous me direz forcément c'est des femelles. Et ben je vous dis, vous vous trompez, ce sont juste des mâles. Alors pourquoi L'explication. Ce sont juste des mâles bêta qu'ils ont. Donc bêta splendens, c'est l'autre nom pour dire combattant, pour ceux qui ne savent pas. Alors ce sont juste des bêta splendens. Euh, qu'ils ont mal, qui sont précoces, c'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas aussi vite que les autres, donc ils restent petits, lents. Mais du coup, jusqu'à... On ne peut pas prédire, on ne sait pas dire si ce sont des mâles, si ce sont des femelles. Du coup, on reste, au... on peut rien dire, on doit attendre qu'ils grandissent. Juste un petit conseil, faites bien attention à la consanguinité. C'est très important, car la consanguinité entraîne une malformation du combattant. En effet, je vous montrer une petite photo maintenant, voilà. Il y en a deux différents. À gauche, c'est la femelle. À droite, c'est le mâle. Le mâle, pardon. Pourtant, ils se ressemblent parfaitement. Juste les couleurs diffèrent. Alors, comment ça se fait bah, C'est à cause de la consanguinité. De la consanguinité, excusez-moi. Si jamais vous avez une progéniture, achetez une nouvelle femelle ou un nouveau mâle pour pouvoir les reproduire bon sang. Sinon, ça, ça, on est en train de foutre la nature en l'air. Alors, pour que le travail soit vraiment net, je vais transférer mon fichier que j'ai fait de mon ordinateur jusqu'à ma vidéo en faisant un screenshot. Euh, donc je vais d'abord faire, j'ai concrété une liste euh, de reconnaissance pour reconnaître le mâle et la femelle Tout bien fait, normalement vous allez tout bien comprendre euh, D'abord je vais faire passer celle du mâle, voilà je vais mettre environ 30 secondes Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de mettre pause Et je vais mettre celui en suite, ensuite, excusez-moi, celle de la femelle Je pense que je vais mettre seulement 10 secondes par fiche Mettez pause, ça sera beaucoup mieux Alors si vous avez tout lu et que vous savez toujours pas savoir si votre combattant est mâle ou femelle, on a encore deux derniers points où là vous allez trouver, c'est obligé. Alors le premier point c'est sur l'apparence physique de l'animal pur. Alors si jamais vous avez un combattant de couleur claire, vous pouvez percevoir ses organes euh, internes. Donc, voilà, je vous mets là cette photo là. Si jamais vous avez un poisson de son genre, 
Là, je vous mets une deuxième photo. Voilà, vous pouvez percevoir tout ça. Vous pouvez percevoir les ovaires. C'est le premier point qu'on peut retrouver chez euh, cet animal-là. Et bien, si vous trouvez les ovaires, vous êtes sûr que c'est une femelle, sûr et certain. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche euh, pour recevoir toutes ces notifications à ma chaîne. Euh, pour recevoir toutes mes vidéos, parce que aussi j'ai beaucoup de retours comme quoi je, les abonnés ne recevaient pas toutes mes vidéos, donc je vous invite à cliquer dessus, euh, à liker pour m'encourager, et puis je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine, salut tout le monde